Olha só que tema interessante é a nossa aula de hoje. Nós vamos estudar sobre os bichos, sobre a vida dos bichos. Nosso assunto está lá em Ciências, na página 109 a 111. Abra o seu livro para acompanhar comigo, tá bom? Vamos lá? A Bíblia ensina que Deus fez os animais no quinto e no sexto dia da semana da criação. Com isso, a terra se encheu de movimento, cores variadas e sons interessantes. Você já imaginou como o planeta seria triste e sem graça se os animais não existissem? Cada animal tem características exclusivas. Alguns são grandes e outros pequenos. Uns têm pelos, enquanto outros têm escamas ou penas. Alguns são barulhentos e outros silenciosos. Há aqueles que gostam de lugares quentes e os que vivem melhor em locais mais frios. Essas diferenças entre os animais evidenciam a imensa variedade existente entre os seres vivos. Vamos conhecer um pouco dos animais. Olha o gato, ele gosta de estar em ambiente terrestre, o seu corpo é coberto por pelos e se alimenta de ração, carnes e vegetais. Este é o jacaré, ele gosta de estar em ambiente terrestre e aquático também, o seu corpo é coberto por uma escama de placa dura e ele se alimenta de aves, mamíferos, peixes e pequenos animais aquáticos. E esse bicho aí? É lindo, não é? Este é o tucano. Ele gosta de estar no ar. O seu corpo é coberto por penas e se alimenta de frutas, sementes, insetos e pequenos lagartos. E os pinguins? Ai, o pinguim tem muita coisa interessante para a gente aprender. Eles vivem em ambientes aquáticos, mas eles também vivem em ambientes terrestres. O seu corpo é coberto por pernas curtas e finas e se alimentam de peixes e pequenos animais marinhos. Olha o osso polar. Eles vivem em ambientes terrestres, mas em regiões que são geladas. O seu corpo é coberto por pelo. E a sua alimentação predileta são peixes, aves e animais marinhos de pequeno porte. O cachorro? Ah, o cachorro ele gosta de estar na terra, em ambiente terrestre. É um animal doméstico também, né? O seu corpo ele é coberto por pelos e ele se alimenta de ração, carnes, vegetais e também de frutas. Já ouviu falar desse bicho aí? É o tamanduá. O tamanduá gosta de estar em ambientes de chão, em ambientes terrestres. O seu corpo é coberto por pelos e faz a sua dieta de formigas e cupins. Esta é a arara. Elas gostam de voar. Estão sempre em ambientes aéreos. Sempre por cima. O seu corpo é coberto de penas e a sua alimentação são frutas, insetos, sementes e castanhas. Os animais têm semelhanças, mas eles também têm diferenças. E também existem muitos outros animais. Alguns extintos, outros exóticos, bem diferentes, né? Olha aí, uma coala, canguru, coruja, ornitorrinco. Você já viu esses animais? Que outros animais você conhece ou já ouviu falar que nós ainda não falamos aqui? Nessa atividade, preste bem atenção, você vai escrever em cada quadro o nome de um animal compatível à característica mencionada. Por exemplo, na letra A, está pedindo um animal silencioso. Você vai colocar lá o exemplo de um animal que não faz barulho. 
Na letra B, você vai pensar em um animal que seja grande, de grande porte, e você vai registrar aí. E assim você continua escrevendo os outros animais, tá bom? Mas então, como os animais se movimentam? Os animais se locomovem de diferentes formas. Andando, nadando, voando, correndo, saltando, balançando-se ou rastejando. Eles se movimentam na terra, na água ou no ar. Em busca de alimento e abrigo ou para se proteger de outros animais. Nesta atividade, você vai destacar as imagens dos animais disponíveis na página 195 e colar elas no espaço correspondente. Vai colocar os animais que voam no primeiro quadrinho, os animais que rastejam no segundo quadrinho, lembrando que tem várias imagens e você precisa organizar eles no quadrado correspondente às suas características, tá bom? Que legal foi a nossa aula de hoje, não é mesmo? E para ficar ainda mais interessante, eu vou disponibilizar um link para que você possa fazer um tour virtual, uma visita virtual em um dos zoológicos que nós temos, tá bom? E um beijão, ó, bem apertado, um abraço bem apertado no coração de vocês e ó, até amanhã, meus amores, tchau, tchau!